கடந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹுவை அருளை அல்லாஹினுடைய அருளை சுமந்திருக்கிற நாம் எஞ்சியிருக்கிற இருபது நாட்களிலும் ரப்பினுடைய மகசிரத்தை பாவம் மன்னிப்பை பெற்று நரக விடுதலை பெறுகிற உண்மை விசுவாசிகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்குவானாக நாம் செய்கிற எல்லா விவாதத்துகளையும் ரப்பு பூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக நன்மைகளின் மீது அதிகம் அதிகம் ரப்பு நமக்கு ஆர்வத்தை கொடுத்து பாவத்தின் மீது காலம் முழுக்க வெறுப்பை இறைவன் வழங்குவானாக எங்கெல்லாம் ரப்பினுடைய ரஹ்மத்தான மழை தேவைப்படுகிறதோ நமது பாவத்தின் காரணமாக மலைகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் அல்லாஹ் நமது பாவத்தை இன்றோடு இப்போதே மன்னித்து ரஹ்மத்தான மலையை இறக்கி தண்ணீர் பஞ்சத்தை அல்லாஹ் போக்கி அருள் புரிவானாக இந்த நேரத்திலும் கூட முஸ்லீம்கள் எங்கெல்லாம் பயத்தோடும் அச்சத்தோடும் வாழ்கிறார்களோ அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு நிம்மதியான வாழ்வை தருவானாக குறிப்பாக பலஸ்தீன் மக்களுக்கு அல்லாஹ் நிம்மதியை தருவானாக இலங்கையில் சிரமப்படுகிற மக்களுக்கு அல்லாஹ் பாதுகாப்பை தருவானாக அந்த கலவரத்தை வெகு விரைவில் அல்லாஹ் முடிவுக்கு கொண்டு வருவானாக முழு உலகிலும் முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹ் நிம்மதியை தருவானாக இந்தியாவினுடைய தேர்தல் முடிவை சிறுபான்மை மக்களுக்கு அல்லாஹ் சாதகமாக ஆக்கி தருவானாக பெருமக்களே இந்த பத்து நாட்கள் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பை பெறுகிற நாட்கள் நாயகம் சொல்லுவார்கள் முதல் பத்தில் அல்லாஹ் இடத்தில் ரஹ்மத்தை அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் ரஹ்மத்தை கேட்டு பெற்று விடுங்கள் இரண்டாவது பத்தில் அல்லாஹ் இடத்தை அல்லாஹ் இடத்தில் மகசிரத்தை நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை கேட்டு பெற்று விடுங்கள் என்பதாக நாயகம் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நாம் இதனால் வரை செய்த பாவங்கள் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் அல்லாஹ் அதை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறான் என்பதும் நமக்கு தெரியும் அல்லாஹ் நாளை மஹரில் நம் நபிக்கு முன்னால் காட்டுவான் என்பதும் நமக்கு தெரியும் எனவே இவை அனைத்தையும் நமது மனக்கண்ணோட்டத்தில் ஓட்டி நாம் செய்த தவறுகளுக்காக வேண்டி அல்லாஹ்விடத்தில் வருந்துகிற நாட்கள் இது அல்லாஹினுடைய பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காவிட்டால் நமக்கு தெரியும் பிரபலியமான செய்தி நாயகம் சொல்லுவார்கள் சேனா ஜிப்ராஹி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்திப்பதற்கு முன்பாக சொன்னார்கள் நீங்கள் ஆமின் சொல்லுங்கள் என்பதாக சாமின் சொல்லுங்க என்பதாக சொல்லிவிட்டு சேனா ஜிப்ராஹி பிரார்த்தித்தார்கள் யார் ரமலான் மாதத்தை அடைந்து கொண்டும் அவனுடைய பாவத்திற்காக வேண்டி மன்னிப்பு தேடவில்லையோ அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கவில்லையோ அவன் நரகிற்கு செல்லுவானாக அவன் நாசம் அடைவானாக என்பதாக சேனா ஜிப்ராஹி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் எனக்கு ஆமீன் சொல்ல சொன்னார்கள் நான் ஆமீன் சொல்ல என்பதாக நாயகம் செல்லல்லா செல்லூர் சொல்லி காட்டுவார்கள் ஆக இந்த பத்து நாட்களில் ரப்பினுடைய பாவத்து ரப்பிடத்தில் நம்முடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பை தேடி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் குருமக்கள் முதலாவதாக நாம் ரப்பிடத்தில் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் சில காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் அதில் முதல் விஷயம் சக முஸ்லீம் இடத்திலே நாம் செய்த தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் கூட பிறந்த அண்ணன் கிட்ட நம்மளை பெற்று எடுத்த பித்தவங்கள்ட்ட நம்முடைய நண்பர்கள்ட்ட இரத்த பந்தங்கள்ட்ட உறவுகள்ட்ட பக்கத்து வீட்டுக்காரன்ட்ட இப்படி யாரிடத்திலெல்லாம் நாம் சண்டையிட்டு இருக்கிறோமோ யாரிடத்திலாம் கோபமாக இருக்கிறோமோ யாரெல்லாம் நம்மால் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறார்களோ அவரிடத்தில் நமக்கு தெரியும் தானே யாரிடத்திலும் விளக்கமா சொல்ல வேணாம் நமக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் நம்மால் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறார்களோ அவரிடத்திலே நாம் போய் நாம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அவர்கள் நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பை பற்றி பேசும்போது சொல்லுவான் நீங்கள் சகாதியாரிடத்திலே மன்னிப்பதில் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் விளக்குகிறான் இந்த ஆயத்தில் ரொம்ப சொல்லுகிறான் நீங்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தால் பேருக்கு உதவுகிற மனம் படைத்தவர்களாக இருந்தால் முகாஜிர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்யுங்கள் உதவி செய்ய மாட்டேன் என்று அவர்கள் தவறு செய்திருந்தால் தவறை நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் மன்னித்து விட்டு அவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அலா துஹிபூ நையகும் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிப்பதை நீங்கள் ஆசிப்பீர்கள் தானே எனவே யார் உங்களுக்கு தவறு செய்தாலும் உடனே அந்த தவறை மன்னித்து விட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுவான் 
பிரபுக்கரே இந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட நோக்கம் என்னவென்றால் காரணம் எப்ப எப்ப இந்த வசனம் இறங்கிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆயிசா ரவி அல்லாஹு தாலான அவங்க மேல முனாசிப்புகள் அவதூறுகள் பரப்பினார்கள் அப்படி அவதூறு பரப்பு பரப்பு எது ஒரு உண்மையான சஹாபியும் ஒருவர் மிஸ்பாஹ் ரவி அல்லாஹு அவர்கள் இவர்கள் யார் சித்தீர்த் நாயகத்தினுடைய உறவுக்காரர் அத்தோடு இல்லாமல் சித்தீர்த் நாயகம் நாயகம் ரவி அல்லாஹு தாலானு அவர்களிடத்திலிருந்து அவருடைய வருவாயில் அவருடைய குடும்பம் ஓடுகிறது ரொம்ப ஏழ்மையானவர் மிகுந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்பவர் இவர்கள் சித்தீர்க் நாயகத்தினுடைய வருவாயில் வாழ்ந்து கொண்டு சித்தீர்க் நாயகத்தினுடைய மகளான அண்ணா அன்னை ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு தாலான் அவனை பற்றி அவதூறு பருப்பும் பொழுது சித்தீர்க் நாயகம் ரவி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கு மிகுந்த மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது அப்போது சித்தீர் நாயகம் சத்தியம் செய்தார்கள் இதற்கு பிறகு மிஸ்தாகத்தில் நான் உதவி செய்ய மாட்டேன் என்பதாக சத்தியத்திற்கு பிறகு மிஸ்தா ஓடுகிறார் சித்திக் நாயகனுடைய வீட்டுக்கு அருகாமையில் ஓடி மன்னிப்பு கேட்டார் சித்திக் நாயகம் மன்னிக்கவில்லை உன்னை மன்னிக்க முடியாது நீ மன்னிக்க முடியாத கூட்டத்தை செய்து விட்டாய் என்பதாக சித்திக் நாயகம் சொல்ல அப்போதுதான் அல்லாஹ் ஆயத்து இறக்கினான் அந்த அவசரத்தில் துணையில் அல்லாஹ் சொல்லுவான் அல்லா துஹிபூனும் நீங்கள் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பை ஆதரிக்கிறீர்களா இல்லையா அல்லாஹ் உங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசி ஆசிக்கிறீர்களா இல்லையா அப்படி ஆசித்தால் அவர்களை நீங்கள் மன்னித்து விடுங்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க என்பதாக வசனம் இறங்கிய உடனே சரி நான் சித்தீர்த் நாயகம் நந்தி அல்லாஹு தாலா அனுபவர்கள் மிக வேகமாக ஓடினார்கள் நாயகத்தினுடைய தர்பாரிலே கட்சி சொன்னார்கள் யார் அசூலுல்லா மிஸ்தா மன்னித்து விட்டேன் என்பதாக சொல்லிவிட்டு சரி நான் மிஸ்தா நந்தி அல்லாஹு தாலா அனுபவரை அழைத்து இதற்கு பிறகு உனக்கு இரட்டிப்பாக நான் குடும்ப செலவுக்கு பணம் கொடுப்பேன் என்பதாக சித்தீர்த் நாயகம் சொன்ன வரலாறு நாம் பார்க்கிறோம் குருவுக்கு முதலில் நாம் பிறத்தில் பிறரை மன்னிக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நாம் யாரிடத்தெல்லாம் தவறு செய்தோமோ அந்த தவறு அந்த தவறுக்காக வேண்டி மன்னிப்பும் கேட்க வேண்டும் பிறரை மன்னிக்கவும் வேண்டும் பிறரை மன்னிக்க மன்னிக்கிற மனோபக்கம் நமக்கு கிடைத்து விட்டால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் மன்னித்து விட்டால் அக்கறை கொடுத்த போவா அதுவே இற எச்சத்துக்கு நெருக்கத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒலா தந்த உள் பகுத பயனுக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் அன்போடு பாசத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் இன்னல்லாஹ் அபிமாத்தாமல் உணவசீர் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலையும் விரைந்து வழங்குவார்கள்ிப்பு <laughs> நமக்கு யாரெல்லாம் குற்றம் செய்தார்களோ அதை இந்த பொழுதில் நாம் மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் நம்மை மன்னிப்பானாக மா நாயகம் சொன்னார்கள் விலகி கொள்ளுங்கள் சடக்கா கொடுக்கிற பொருளில் குறைவு ஏற்படாது யார் தர்மம் செய்கிறாரோ அவருடைய பொருள் குறைந்து விடாது அடுத்ததாக யார் பிறரை மன்னிக்கிறாரோ குறையை மறைத்து அவரை மன்னிக்கிறாரோ அவருடைய கண்ணியத்தை அல்லாஹ் உயர்த்துவான் பாவத்திற்கு கூலி பாவம் தான் யார் பாவம் செய்கிறாரோ அவருக்கு சரியான கூலி வழங்கப்படும் என்பதாக அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்லுவான் சமநாஃபா யார் மன்னிக்க கற்றுக்கொண்டாரோ யார் பிறரை மன்னிக்கிறாரோ தன்னை பக்குவப்படுத்தி கொண்டாரோ அவருக்கு கூலி வழங்குவதை அல்லாஹ் கடமையாக்கி கொண்டான் அல்லாஹ் அனீதம் செய்பவர்களை மன்னிப்பதே கிடையாது என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் ஆக ரொம்ப நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு பிறர் செய்த குற்றங்களை நம் மன்னித்து பழக வேண்டும் 
மன்னிப்பதனுடைய அளவு கோல் என்ன எவ்வளவு மன்னிக்கணும் எவ்வளவு தூரம் மன்னிக்கலாம் நாயகம் செல்லல்லா வலை வசலம் அவரிடத்துல ஒரு சஹாபி வந்து கேட்டார்கள் யார் அசோல்லா எனக்கு கீழ் பணி செய்கிறார் என்னுடைய வேலைக்காரர் அவரை நான் எவ்வளவு மன்னிக்க வேண்டும் எத்தனை முறை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் பெருமானார் மௌனமாக இருந்தார்கள் மீண்டும் கேட்டார் பெருமானார் மௌனமாக இருந்தார்கள் மூன்றாவது முறை கேட்டார் ஒரு நாளைக்கு எழுபது குற்றங்கள் அவர் செய்தாலும் நீங்கள் மன்னித்தாக வேண்டும் என்பதாக நாயகம் செல்லல்லாம் வலை சொல்லி கேட்டினார்கள் பெருமக்களே இப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் பிறர்களை குறிப்பாக நமது இல்லத்தார்களை நமக்கு கீழ் நமது கட்டுப்பாடு இருப்பவர்களை எப்படி மன்னிக்கிறோம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது மன்னிப்பு மன்னிப்பை பெறுகிற மாதம் நமது தவறுகளுக்கு தவறுகளுக்கு அல்லாஹிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்கிற மாதம் இந்த மாதத்தில் நாம் பிறரை மன்னிக்காவிட்டால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரப்பினுடைய மன்னிப்பு நமக்கு கிடைப்பது சிரமமாகிவிடும் நமது முன்னோர்கள் எப்படி மன்னிக்க பழகினார்கள் எப்படி மன்னிக்க கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் மன்னித்தும் வாழ்ந்தார்கள் பிறருக்கு மன்னிப்பை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ரஹிமகுல்லா சொல்கிறார்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் சொல்றாரு இது மாதிரி இவர் எனக்கு நிறைய துரோகம் பண்ணிட்டாருங்க அவர் நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட வந்து யாராவது சொன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவரை மன்னித்து விடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்க மன்னிச்சிரு உங்களுக்கு எல்லாம் கூடி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்ல அவர் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை அவர் செய்து விட்டார் துரோகத்தை செய்து விட்டார் என்பதாக சொன்னால் நீங்கள் மீண்டும் அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் அவர் எந்த அளவுக்கு உனக்கு உனக்கு அனிதம் செய்தாரோ அதே அளவு உன்னால் செய்ய முடிந்தால் நீ பகரம் செய் முடியாவிட்டால் அவரை மன்னித்து பிறகு நாளை மக்களில் அல்ல உனக்கு பெரிய கூலியை கொடுப்பான் என்பதாக சேனா புதையல்லா ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள் அதே போன்று பெருமக்களே நாம் அதிகம் அதிகம் அல்லாஹ் இடத்திலே மற்றவர்கள் அல்லாஹ் நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் மற்றவர்களை நாம் மன்னித்து பழக வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹிட்ட நம்ம நிறைய மன்னிப்பு கேட்கணும் இன்னைக்கு நம்முடைய மைனஸ் என்னவென்றால் நம்முடைய மைனஸ் என்னவென்றால் நம்முடைய சிந்தனையில் நாம் செய்கிற நிறைய பாவங்கள் ஓடுகிறது ஆனால் அந்த பாவத்திற்காக ரப்பு நம்மை மன்னிப்பான் என்ற எண்ணம் வரு வருவதில்லை அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இந்த அளவுக்கு நம்மை மன்னிக்கிறான் என்பதாக நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள் அதே சொல்லி புதுசியில் அல்லாஹ் பேசுவான் அல்லாஹ் சொல்வதாக நாயகம் சொல்கிறார்கள் ஆதமுடைய மகனே நீ செய்த பாவத்திற்காக இடத்திலே மன்னிப்பு கேள் நீ மனம் திருந்த இடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டால் உன்னை மன்னித்து விடுகிறேன் உனது எனது அருளை கொண்டு உனதை மன்னித்து விடுகிறேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறான் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஆதமுடைய மகனே நீ மன்னிப்பை கேட்பதில் நிராசையாகி விடாதே நீ வானத்தின் முகுட அளவுக்கு பாவம் செய்திருந்தாலும் உன்னை நான் மன்னிக்க காத்திருக்கிறேன் நீ பூமியின் பரப்பளவு அளவுக்கு பாவம் செய்திருந்தாலும் உன்னை நான் மன்னிக்க காத்திருக்கிறேன் இணை வைக்காமல் எனக்கு இணை மட்டும் வைக்காமல் நீ எனது எனது அருளை ஆதரவு வைத்து எனக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் உன்னை நான் மன்னித்து விடுவேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்வதாக நாயகம் சொல்லல்லாம் உதயம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மக்களே இதில் நமக்கு மிகுந்த கவனம் தேவை எந்த ஒரு தவறு நாம் செய்து விட்டாலும் உடனே அல்லாஹ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அல்லாஹ் வருஷத்திலே சொல்லுவான் மௌத்துடைய நேரம் வரை பாவம் செய்து விட்டு மௌத்தாகும் நேரம் வரை பாவம் செய்து விட்டு அதற்கு பிறகு காலை மன்னித்து விடு என்று பிராமணுடைய வார்த்தையை போன்று உளறினால் அல்லாஹ் அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எப்படி பிராமணுடைய களிமாவை எப்படி நிராகரித்தானோ அது போன்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்ப வரைக்கும் நீ நிராகரிப்புல இருந்த அப்ப வரைக்கும் நீ பாவம் செஞ்ச இஸ்ராயலையும் பார்த்த பிறகு நீ மன்னிப்பு கேட்டால் உன் மன்னிப்பு நிராகரிக்கப்படும் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் பெருமக்கு எனவே நாம் அல்லாஹ் இடத்துல மிகுந்த கவனத்தோடு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மனிதன் இயல்பாகவே பாவம் செய்கிற சிந்தனையில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மனிதன் பாவம் செய்ப வந்தான் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி உடனே தவமா செய்து விட்டால் இல்லா மந்தாப எந்த வேதத்திலும் இல்லாத அவசரம் விரும்புகிறேன் இல்லா மந்தாப அமலன் சாலிஹாத்தினால் யார் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி மனம் திருந்தி மனம் மருந்தி அல்லாஹ் இடத்தில் அழுது புலம்புவாரோ அவர் செய்த பாவத்தை அல்லாஹ் நன்மையாக மாற்றி விடுகிறான் எந்த வேதத்திலும் இல்லாத அற்புதமான வசனம் இது நீங்கள் பாவம் செய்து விட்டு அதற்காக மனம் மருந்தி அல்லாஹ் இடத்திலே கண்ணீர் வடித்து பிரார்த்தித்தால் சரிதாவில் இருந்து அந்த பாவத்தை கூட நமது மார்க்கம் நன்மையாக மாற்றிவிடும் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல்லாமல் சொல்லி காட்டுகிறான் பெருமக்களே எனவே நாம் செய்துவிட்ட தவறுகளுக்காக வேண்டி ரப்பிடத்தில் 
மன்னிப்பை கேட்பதற்கு ஆசைக்க வேண்டும் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் ஒரு கிராமவாசன் அறிவுடைய சபைக்கு வந்தார் வந்து கேட்டார் யாசூலுல்லா நாளைக்கு மஷரில் என்னுடைய விஷயத்தில் கேள்வி கணக்கு கேட்குறது யார் என்ற யாருக்கு விசா என்னை யார் விசாரிப்பா இதை செஞ்சு யார் செய்யலை யார் இப்படி பண்ணியான்னு என்னை யார் விசாரிப்பா என்று ஒரு கிராமவாசி கேட்கிறார் நாயகம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் கேட்பான் என்பதாக நாயகம் சொன்னார்கள் இப்போ நான் கிராமவாசி திரும்பவும் கேட்டாரா அல்லாஹ் தானே கேட்பான் அல்லாஹ் மட்டும் தானே கேட்பான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கே கேட்குறாரு நாயகம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் மட்டும் தான் கேட்பான் உனக்கும் அல்லாஹுக்கு மத்தியில் ஒரு திரை இருக்கும் யாரும் பார்க்க முடியாத உனது விசாரணை அல்லாஹ் மட்டுமே நேரடியாக உன்னை பார்த்து விசாரிப்பான் ஒரு கிராமவாசி சிரிச்சாரா நாயகம் கேட்டார்கள் ஏன் சிரிக்கிறீ தோழரே என்பதாக கிராமவாசி சொன்னாரா கண்ணியமானவனின் அழகு என்னவென்றால் தனக்கு கீழ் ஆதிக்கம் உள்ளவனிடத்தில் பழி வாங்குவதற்கு உண்டான தண்டனை கொடுப்பதற்கு உண்டான எல்லா செயலும் இருந்து மன்னி யார் மன்னிக்கிறானோ அவனே கண்ணியமானவன் என் ட்ரப்பு கண்ணியமானவன் என்னை கண்டிப்பாக மன்னிப்பான் என்பதாக அந்த கிராமவாசி சொன்னார் அதற்கு பிறகு நாயகம் சொன்னார்கள் உண்மையில் நம் ட்ரப்பு கண்ணியமானவன் தான் கேள்வி கணக்கில் கேட்பதிலும் கூட நீங்கள் எப்படி தப்பிப்பீர்களோ எதை கேட்டால் தப்பிப்பீர்களோ எதை கேட்டால் மாட்டிக்கொள்ள மாட்டீர்களோ உங்களுடைய பாவங்களை எப்படி இல்லாமல் ஆக்க வேண்டுமோ அப்படி என்றால் <laughs> உடனே அல்லாஹ் இடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு தேடுவான் அல்லாஹ் இடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு தேடுவான் அப்படி அவன் செய்த பாவத்திற்காக வேண்டி வருந்தி ரப்பிடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாஹை தவிர அவனை மன்னிப்பதற்கு யார் இருக்கிறார் அல்லாஹ் கேட்கிறான் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவன் செயலை நன்மையாக ஆக்குவது அல்லாஹ் தான் அவனை பாவ மன்னிப்பு கேட்க வைப்பது அல்லாஹ் தான் என்பதாக அல்லாஹ் வசனத்திலே முடிப்பான் விரும்புகிறேன் எனவே நாம் செய்த தவறுக்காக வேண்டி ரப்பிடத்திலே அதிகம் அதிகம் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதே போன்று நம்மிடத்தில் யார் தவறு செய்தார்களோ அவர்களையும் மன்னித்து பழக வேண்டும் ரப்பு ரப்பினுடைய மன்னிப்பு நமக்கு தேவை என்றால் நமக்கு அனிதம் செய்த வகையை நம் மன்னித்து பழக வேண்டும் பெருமக்களே பொதுவாக அல்லாஹனுடைய வழக்கம் என்னவென்றால் நாம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய செயல்களை மாற்றிக்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் இறங்கி வருகிறான் நாம் செய்துவிட்ட தவறுகளுக்காக வேண்டி வருந்துகிற பட்சத்தில் நமது நமது செயல்களை அல்லாஹ் நன்மைகளாகவே ஆக்கி தருகிறான் என்பதாக திரை வசனங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த பத்து நாட்களில் மிகுந்த கவனத்தோடு இருந்து நாம் அதிகம் அதிகம் அல்லாஹ் இடத்துல பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் பெருமக்களே அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த பத்து நாட்களை ரஹ்மத்தாக மகசூலத்தாக வைத்திருப்பதே நாம் செய்த தவறுகளை மன்னிப்பதற்காக வேண்டியே எனவே அதில் மிகுந்த கவனம் தேவை நமக்கு அல்லாஹ் இடத்துல அதிகமாக பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் பெருமக்கள் அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு மன்னிப்பவன் அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு மன்னிப்பவன் நமக்கு தெரிந்து சரிதானே சரி நான் மூசு அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் மழை இல்லாமல் பஞ்சத்தில் அந்த மக்கள் சிரமப்பட்ட பொழுது எல்லோரையும் மலை துளோகிக்காக வேண்டி ஒரு துணலுக்கு கூட்டு போறாங்க கூட்டு போய் ரொம்ப கதறி அழுது பிரார்த்தித்து மலைக்காக வேண்டி பிரார்த்தித்த பிறகு மழை வரவில்லை அதாட்ட காரணம் கேட்டாங்க ஏன் மழை வரலன்னு சொல்லி அப்ப அல்லாஹ் பதில் சொன்னானா இந்த சபையில ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் நாற்பது வருஷமா என்னை அல்லாஹ் கூட சொன்னதில்ல எனக்கு மாலை செய்யறாரு அவர் இருக்கும்போது நான் எப்படி மலையை கொடுப்பேன் அவரை சபையை விட்டு வெளியே போக சொல்லுங்க நான் மலையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொன்னதாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சபையில் அலவுன்ஸ் அலவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க சபையில் அறிவிப்பு செய்கிறாங்க இது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரா ஒரு நாற்பது வருஷமாக அல்லாஹ் அல்லான்னு கூட சொன்னது இல்லையா அல்லாஹுக்கு மழை செஞ்சுட்டு இருக்காராம் அவரால் தான் மழை வரல ஊர் உள்ள தயவு செஞ்சு இந்த சபையிலேருந்து வெளியே போயிருக்கேன் மழை இறங்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அல்லாஹ் ரூபுல் ஆலமின் கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வந்துருச்சு யாரும் வெளியே சபையை விட்டு வெளியே போ நமக்கு சேர்ந்து செய்ய தானே சபையை விட்டு வெளியே போல மலை மட்டும் அடிக்குது சரி நான் மூசா இஸ்லாம் அல்லாஹ் அந்த திரும்பவும் கேட்கிறார்கள் யாரும் வெளியே போல அல்லா எதனால் மலை வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது யாரால் மலை நிறுத்தப்பட்டிருந்ததோ அவரிடத்துல தௌபா செய்து விட்டார் தனது சட்டையை மேலே போட்டுக்கிட்டு முகத்தை மறைச்சி மறைச்சிக்கிட்டு இந்த சபையை என்ன இழிவுபடுத்திடாத என் பாவத்தை மன்னிச்சுன்னு சொல்லி அல்லாஹ்ட்ட கேட்டாரு உடனே நான் மன்னிச்சுட்டேன் மலையை கொடுத்துட்டேன் யாரால் மலை தடை செய்யப்பட்டு தடை செய்யப்பட்டிருந்ததோ 
அவர் அவர் தான் மறைவர காரணமாக இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அல்ல பதில் சொல்லுவான் இது வரைக்கும் சம்பவம் இதுக்கு பிறகு நமக்கு விஷயம் மூசா நபி கேட்டாங்கன்னா சரி எனக்கு மட்டுமாக அந்த ஆள் யாருன்னு அறிவிச்சு கூட பாவம் செஞ்சவர் யார் எனக்கு மட்டும் தான் அறிவிச்சு கூட அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அல்லா சொன்னான் நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் பாவம் செய்யும் போதே நான் காட்டி கொடுக்கவில்லை பெருமக்களை அல்லாஹனுடைய பாவங்களை மறைத்து வைத்து இருக்கிறான் அப்படித்தானே அல்லாஹிடத்திலே நாம் எங்க எந்த இடத்துல யாரோட எந்த நேரத்துல பகல்லையா இரவலையா சேர்ந்தா சேராமலா வெளிச்சத்திலா இருட்டிலா பதிவு இருக்கிறது தானே கிராமன் காத்துபீர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் நமது பாவங்களை பதிவு செய்கிறார்கள் பெருமக்களை அந்த நன்மைகளை பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹிடத்திலே பதிவு இருந்தும் கூட இன்றும் நம்மளை கண்ணியமாக வர வைக்கிறானே இன்னும் கண்ணியமாக வர வைக்கிறான் பெருமக்களே அல்லாஹ் நமது பாவத்திற்காக வேண்டி ரொம்ப பிடிப்பவனாக இருந்தால் இந்த உலகில் மனித குலம் வாழ முடியாமல் போய்விடுமே மூணு வயசு குழந்தைய கற்பனைக்கு அந்த நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னா அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் என்பதாலே பொருள் தவ்வா செஞ்சிருவான் விட்டுருவோம் மூன்று வயது குழந்தையை கற்பழிப்பவன் கேடு கட்ட மிருகம் இந்த உலகில் வாழ்கிறது என்றால் அல்லாஹுக்கு அல்லாஹ் நம்மை விட ரோஷமுடையவன் தானே சுராவுனை அழித்தவன் ஹாபானை அழித்தவன் தாரூனை அழித்து கொண்டு இருப்பவன் அபுஜஹலை துண்டாக்கியவன் ரப்பு நம்மை விட ரோஷமுடையவன் நாம் அடித்தால் எந்த அளவுக்கு வலிக்குமோ அதை விட கொடாத கோடி மக்கள் சேர்ந்து அடித்தால் எப்படி வலிக்குமோ அதை விட அதிகமாக வலிக்கும் ரொம்ப அடித்தால் ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பித்தால் பெருமக்களை உலகில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் மிச்சம் இருக்க மாட்டார்களே ஆனால் ரொம்ப மன்னித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் என்றால் மூத்த அலைசாமர்கள் திரும்பவும் கேட்பார்கள் எனக்கு மட்டும் காட்டிக்கூடு என்பதாக அல்லாஹ் திரும்பவும் சொல்லுவான் அவர் நல்லவராக மாறிவிட்டார் மூசாவே தௌபா செய்து விட்டார் மூசாவே சாலிகான அடியான பட்டியலே சேர்த்து விட்டேன் மூசாவே அவர் பாவியம் செய்யும் போதே காட்டிக் கொடுக்கவில்லை நன்மையாக சாலிகாக மாறிய பிறகு நான் எப்படி காட்டிக் கொடுப்பேன் மூசாவே என்பதாக அல்லாஹ் சொன்னதாக நம் கிதாபுகளிலே பார்ப்போம் பெருமக்கள் இன்னொரு அழகான சம்பவம் சொல்லுவாங்க பாவம் மன்னிப்புக்கு இஸ்திரபார் பாவம் மன்னிப்புனால இந்த சம்பவம் தான் அற்புதமான சம்பவம் ஒருத்தர் தொண்ணூத்தொம்பது குலம் செஞ்சிருப்பார் தொண்ணூத்தொம்பது குலம் செஞ்சுட்டு பாவம் மன்னிப்புக்காக மனம் மருந்தி திருந்தலான்னு சொல்லி ஒரு மத குருட்ட போய் கேட்பார் ஒரு அரேஞ்ச் வச்சேன் நான் தொண்ணூத்தொம்பது குலம் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி என்னை மீண்டுகிறது பாவத்தில் இருந்து எனக்கு சௌவா இருக்கா அசீவா இருக்கான்னு கேட்பார் அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்போ அந்த மத குழு அறிஞர் சொல்லுவாராம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது குலம் பண்ணிட்டியா உனக்கு பாவ மன்னிப்பே இல்லை அப்படின்ட்டு வரா சரி பண்ணது தான் பண்ண தொண்ணூத்தி ஒன்பது பண்ணிட்டு நம்ம ஒன்னையும் போட்டுறோம் போன்னு சொல்லி அவரையும் போட்டுட்டு நூறு அதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவார் சிஞ்சுரி அடிச்சிடுவார் சிஞ்சுரி அடிச்சுட்டு திரும்ப மனசு கஷ்டப்படுவார் குலம் பண்ணிட்டோமே குல குலகாரனா வாழ்கிறோமே இந்த உலகத்துல எப்படி நம்ம மாற்றி கொள்வது இன்னொரு மத குருட்ட போவார் இன்னொரு அரசியல் போவார் ஆயிரம் போவார் நான் இது மாதிரி நூறு குலம் பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிடுவார் தொண்ணூத்தொம்பது குலம் பண்ணு ஒருத்தர் போனேன் அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அவரை எனக்கு கொண்டுட்டேன் இப்போ நூறாக தான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எனக்கு பாவ மணிப்பு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இப்போ அவர் சொல்லுவார் ஆனால் பாவ மணிப்பு இருக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளவு தூரம் நீ பயணிச்சு போ பயணிச்சு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு அறிஞர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய மார்க் அறிஞர் அவர் அவர்கிட்ட நீ போய் பாவ மணிப்பு கேட்டால் அவனுக்கு பாவ மணிப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாராம் அதுக்கு இந்த ஆளு பதில் கேட்பார் ஹஜீஸ்ல வருது உண்மையிலே நீ உனக்கு தப்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்றியா எனக்கு உண்மையாக வழி இருக்கா வழி இருந்தா இங்க சொல்லிடு சரியா நான் போவேன் வழி இல்லைன்னா சொல்லு உடனே பொண்ணுட்டு போய் நான் நூறு நூத்தி ஒன்றா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அப்ப அந்த அரிஞ்சு சொல்லுவார் உண்மையிலே வழி இருக்குப்பான்னு எங்க போய் கேளு அவர்கிட்ட கேளு அவர் வழி சொல்லுவாரு நான் திருந்தி வாழ்றது வழி சொன்னவர் அவரு நானும் உன மாதிரி பாவியா தான் இருந்தேன் நான் திருந்தி வாழ்றது வழி சொன்னவர் நீ போய் கேளுனாதான் வழி சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சார் இவர் செல்கிற வழியில் மரணம் வந்து விட்டது மரணித்து விட்டார் இப்போ மலக்குகள் சண்டையிடுகிறார்கள் இவர் நல்லவரா கெட்டவரா ரூபாய் வாங்குகிற மலக்கு சொல்கிறார் இவன் இதனால வரை நூறு கொலை பண்ணியிருக்கான் இவனை பாவினி எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு மலக்கு பேசுகிறார் எப்போது அவர் பாவத்திற்காக வேண்டி மனம் திருந்து விட்டாரோ அப்போதே அவர் பாவத்தில் இருந்து மீண்டு விட்டார் என்பதாக பொருள் நல்லவர் என்று பதிவு செய்யுங்க என்பதாக மலக்குகளத்தில் பேசும் பொழுது மலக்குகள் சர்ச்சை ஏற்படும் பொழுது ரெண்டு மலக்கும் அல்லாஹ்ட்ட போறாங்க அல்லாஹ்ட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அல்லாஹ் சொல்லுவான் அவர் வந்த இடத்தையும் கொண்டு போய் சேருகிற இடத்தையும் போய் சேருகிற இடத்தையும் அளந்து பாருங்கள் வந்த இடம் அதிகமா இருந்துச்சு சேர்ற இடம் குறைவா இருந்துச்சுன்னா நல்லவர் எழுதிருங்க நல்லது பக்கம் ரொம்ப தூரம் கடந்து வந்துட்டாரு நல்லவர் எழுதிருங்க இல்ல போய் சேர இடம் தூரமா இருக்கு கடந்து வந்த பாய
இவர் நன்மையாக நல்லவராக பட்டியலை சேர்க்க விட வேண்டும் பூமிக்கு அல்லா ஆணையிட்டானாம் அவர் வந்த இடம் வந்த தூரத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டு சேருகிற தூரத்தை அல்லா குறைவாக ஆகி சொல்லி பூமி இடத்திலே கட்டளையிட்டான் என்பதாக நம் ஹரிசையிலே உரிமையாக சொல்லுவார்கள் ஆக பெருமக்களே அல்லா நம்மை மன்னிக்க காத்திருக்கிறான் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் மன்னிப்புக்காக அல்லா நம்ம மன்னிப்பு மன்னிக்க காத்திருக்கிறான் எனவே நாம் இந்த பத்து நாட்கள் ரமலானுடைய கதனுடைய ரயில் கதனுடைய இரவு இல்லாமல் இந்த பத்து நாட்களும் நம்மை மன்னிப்பதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்கள் அல்லா நாம் அல்லாஹத்திலே மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோமா என் அடியானை நான் மன்னிக்க மாட்டேனா மாட்டேனா என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் அதற்கான காரணங்களை நாம் தேட வேண்டும் நம் செய்து விட்ட தவறுகளுக்கு அல்லாஹிடத்துல இஸ்திகபா செய்ய வேண்டும் நம் மீது யாரெல்லாம் கோபமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நாம் யாரின் மீது எல்லாம் கோபமாக இருக்கிறோமோ அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் நம்மை மன்னித்து விடுவான் பெருமக்கள் அதே போன்று நல்ல காரியங்களை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் தௌபா செய்துவிட்டு மீண்டும் பாவம் செய்வது தௌபா செய்துவிட்டு மீண்டும் பாவம் செய்வது இது இறைவனை கிண்டல் செய்வது போன்று நாம் எந்த பாவத்திற்காக வேண்டி தௌபா செய்கிறோமோ அந்த பாவத்தை மவுத்து வரை இதற்கு பிறகு செய்ய அறிவிப்பார்கள் <laughs> <laughs> வாழ்கிற <laughs> <laughs> நமது கரத்தால் நமது நாவால் யாருக்கும் தீங்கு செய்வார் செய்யாத 